اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک آیت ایسی اتاری ہے جس میں موت تک تمام کامیابی کے راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ کوئی مرد عورت کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے قرآن کی صرف ایک آیت اور یہ اتری بھی عورتوں کے تقاضے پر تھی کہ عورتوں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر قرآن میں کرتا ہے لیکن عورتوں کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا جب یا الدین آمن آتا ہے تو اس میں ایمان والے مرد عورت دونوں مراد ہیں لیکن چونکہ خطاب وہ مردوں کا اور مذکر کے سیغے کا ہے تو اس لیے عورتوں کو یہ طلب ہوئی کہ ہمارا بھی تذکرہ ہونا چاہیے الگ سے قرآن میں تو اس وفد کے مستورات کے وفد کے اس سوال پر اللہ نے یہ آیت اتاری ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لہم مغفرة وعجرا عظیما یہ آیت مستورات کے طلب مستورات کی طلب اور ان کے سوال پر اس آیت کو اتارا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے دس باتوں کا ذکر کیا ہے کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ بچ حسنین سے پڑے یا گلی میں کھیلے دس چیزوں پہ عمل کر لے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے اندر وہ سمیٹ لیتا ہے تو وہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین و المسلمات مسلمان مرد عورت و المومنین و المومنات مومن مرد عورت و القانتین و القانتات عبادت گزار مرد عورت والصابرین والصادقین والصادقات صبر والے صدق و امانت والے مرد عورت والصابرین والصابرات صبر والے مرد اور عورت والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد عورت والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے نام پر خرش کرنے والے مرد عورت وسائمین وسائمات روزہ رکھنے والے مرد عورت والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد عورت والذاکرین اللہ والذاکرات اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد عورت دس باتیں ہیں اسلام ایمان بندگی صدق صبر خشیت خشوع خیرات صدقات روزہ عزت کی حفاظت اور اللہ کا ذکر یہ دس باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والا وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا اور اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما لہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے عد اللہ مغفرتا و اجرا عظیما لہم اس طرح بھی عبارت آ سکتی ہے اعد اللہ لہم لہم پہلے ہے اور مغفرتا اور اجر عظیم بعد میں ہے تو لہم کو سلا سے جو اللہ دینے والا انعام ہے انعام کے ذکر سے پہلے جن کو انعام ملنا ہے ان کو ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ خاص طور پر خاص طور پر صرف ان لوگوں کے لیے صرف ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت 
بہت بڑا اجر تیار کیا ہے ساری جنت ہی اللہ کا مہمان خانہ ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس سے بہت عالیشان تیار کیا ہے لیکن اس میں خاص طور پر ایمان والے ان دس صفات والے مرد عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت اعلیٰ پیمانے پر بہت اعلیٰ درجے پر تمہاری عزت اور اکرام کا سامان تیار کیا ہوا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے یہ ہر ایک لمبی لمبی تفصیل ہے گرمی بہت ہے مستورات بہت زیادہ آ گئیں پھر مشکل یہ بچے ساتھ لے کر آئیں بچوں کو ساتھ لانے سے نہ کوئی کسی کو پلے پڑتا ہے نہ کسی کو سنائی دیتا ہے تو ایک بچہ بھی رو دے تو ساری مجلس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے اب یہاں بے شمار بچے آئے ہوئے ہیں تو کوئی دو چار بھی رو دیے تو میرا بیان تو رونے کے صدقے میں چلا جائے گا تو اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا حبس ہے گرمی ہے میں صرف پہلی دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں اسلام ایمان اسی میں باقی بھی آ جائیں گے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے ظاہری اعمال کو پورا کرنے کا نام اسلام تو آپ نے کہا انتشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کی گواہی و تقیم السلام پانچ وقت نماز و تعدد زکاة اور زکاة و تصوم رمضان اور رمضان کے روزے و تحج البیت ان استطاعت علیہ سبیل اور حج اگر تیرے اوپر فرض ہو جائے پانچ باتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے کلمہ توحید نماز روزہ یہ تین تو عام ہیں اور ساری دنیا کے مرد و عورتوں پر فرض ہیں زکاة مالداروں کے لیے ہیں پھر حج اس سے بھی زیادہ مال والوں کے لیے ہے ساتھ اور دوسری شرائط کے ساتھ وہ پوچھتا ہے مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ اندر کے جذبوں کو بتلاتے ہیں اندر کی کیفیت کا نام ایمان ہے تو آپ نے فرما انتو من باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و بالبعث بعد الموت ایمان یہ ہے کہ تیرا دل اس بات کو تسلیم کرے اور زبان بولے کہ اللہ ہے ایک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کے فرشتے ہیں اس کی کتابیں ہیں اس کے رسول ہیں اور موت کے بعد زندگی ہے جہاں اللہ حساب لینے والا ہے ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا وہ پوچھتا ہے یہی سوال اب یہی سوال اب ایک اور انداز میں وہ سائل پوچھتا ہے ای الاسلام افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے یہ دو الگ حدیث ہیں ایک سائل ہے جو یہ دونوں سوال کر رہا ہے کہ سب سے کہ اسلام کیا ہے تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة اب وہ یہ پوچھنے لگا ہے یہ ایک اور سائل ہے وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے ای الاسلام افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے یعنی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه و یدہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب سلامت رہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کے نہ دل پر خراش آئے نہ جسم پر خراش آئے جس کی زبان سے کسی کی بے اکرامی قبول نہ نکلے گالی نہ نکلے توہین آمیز جملے نہ نکلیں کسی کے دل توڑنے والے بول نہ نکلیں کوئی ہاتھ سے ایسا ظلم زیادتی نہ کرے تو اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام تحجد نہیں نفل نہیں تسبیح نہیں تلاوت نہیں حج نہیں عمرہ نہیں سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے ہر مرد دوسرے مرد کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے